通古斯大爆炸为何至今被认为是外星人干的？科学家提出了近百种的假说，可没有一种假说得到了所有人的认可。即便到了今天，科学家仍然对一场百年前的大爆炸束手无策。更令人细思极恐的是，还有人认为始作俑者可能就是一个科学家。既然科学迟迟给不出结果，那么民间大爆炸的爱好分子也想要给出自己的解释。一些人认为，这起大爆炸的源头可能是著名的科学狂人特斯拉。结合特斯拉的生平活动，通古斯大爆炸发生时，他正好在做无线电力传输的相关实验。在这一实验中，特斯拉所测试的是一种死亡射线，威力极大，因而人们就觉得极有可能是特斯拉造成了这次大爆炸。可事实上，特斯拉似乎并不能做到。如果他能做到，毫无疑问，他就是神了。原因很简单，特斯拉再怎么厉害，都需要跨越上万里的距离才能制造这场爆炸。毕竟当时的特斯拉远在纽约，既然特特斯拉不可靠，那么坊间就换了个说法：外星人。一些人以为有些外星人在飞行期间想到贝加尔湖补充一下水资源，结果飞船还没着陆就爆炸了。显然这个说法也不怎么靠谱。如果爆炸了，那么飞船的碎片在哪？要知道，科学家们可是找到了贝加尔湖这片地区，都没有找到任何碎片的存在。二零一三年，乌克兰科学家从大爆炸地点取回的泥土样品中发现了一些有意思的微观结构。分析之后发现。这些微观结构只能是通过冲击造成的。更为重要的是，科学家们还发现了只有冲击才能产生的兰斯戴尔石。这一证据的出现，几乎是坐实了大爆炸就是陨石撞击的产物。于是，科学家们认为大爆炸就是陨石撞击所产生的。但碎片消失的原因，极有可能是因为陨石不是在地面发生的爆炸，而是在空中。在空中发生爆炸的话，就不一定能够找到相应的陨石碎片。科学家还引了当年发生。生的陨石爆炸来为论证。后来，二零一三年那会儿，俄罗斯也发生了一起陨石撞击事件，它所产生的冲击波让周围建筑物的玻璃都被震碎了。但由于它是在空中发生的，因而事后人们都没能找到多少陨石碎片。这也是说，通古斯大爆炸也极有可能是这么一个情况，只是由于那里的地形本来就很复杂，因而就更难找到些微的陨石碎片了。目前，距大爆炸发生的时间已经过去了上百年，科学家可是提了上百种假说。依然没能够解决爆炸的原因问题，这也就说明了一个事情：不管人类的科技如何发达，大自然总有一种神秘的力量，让人捉摸不透。它无时无刻不在警示着人类，要敬畏自然，不要小瞧了自然的威力。看到这里，您有什么想说的呢？欢迎在评论区留言。